Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya Sopnangalka Charudeyagan Kallarikyal's Gold Park Payanur Sunitha Furniture Tavakara Kando Since 1985 Neeti, Tiles and Sanitary, Electricals and Plumbing, Hardwares and Paints, Home Appliances Showroom, Pilatara. Payanur Rural Bank, Vishwa Sethi Yudhe, Sevanathindi, Yedu Padithandukal. Shuddha Maya Pal, Uri Janadhi Yudhe Vishwa Sam, Janadha Pal, Tikachum Pudume Yudhe. Neeti, Electricals, Hardware, Plumbing and Sanitary, Railway Station Road, Kundutupalli, Palayangadi. Aura Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur The Payanur Eye Foundation Super Speciality Eye Hospital Payanur Cooperative Stores Pavitram Pole Payanur Nu Sundam Century Fashion City Gold House, Old Best Stand, Payanur. Emmanuel Silk, Karnur, Kanyangat, Payanur. Guru Interlock, New Best Stand, Payanur. College of Engineering and Technology, Payanur, Kaidapram, Madamangalam Piyo, Karnur. Apollo Clinic, Riyadumol, Perumba, Payanur. നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ പാർലമെന്റിൽ വൈദ്യുതി നിയമ ഭേദഗതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് പാസാക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ രാജ്യവ്യാപകമായി വൈദ്യുതി തൊഴിലാളികളും ഓഫീസർമാരും പണിമുടക്കി പണിമുടക്കിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധയിടങ്ങളിൽ ധർണയും പൊതുയോഗവും നടന്നു പരിയാറത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ജീവനക്കാർക്ക് വീണ്ടും ശമ്പളം മുടങ്ങിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷന്റെയും കെ ജി എൻ യുവിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും ധർണയും സ്വപ്ന എന്ന വ്യക്തി മുഖ്യമന്ത്രിക്കും കുടുംബത്തിനുമെതിരെ നിരന്തരം ആരോപണമുന്നയിച്ചിട്ടും ഒരു കേസ് പോലും സർക്കാർ എന്തുകൊണ്ടാണ് എടുക്കാത്തതെന്ന് കെ കെ രമ എം എൽ എ എം എൻ വിജയൻ സാംസ്കാരിക വേദി പയ്യനൂർ ഗാന്ധി പാർക്കിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു കെ കെ രമ എട്ടിക്കുളം ബീച്ചിൽ എത്തുന്ന സന്ദർശകരുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ വർധനവുണ്ടാകുമ്പോഴും ബീച്ചിൽ അടിസ്ഥാന സൌകര്യം ഒരുക്കുന്നതിൽ പ്രാദേശിക ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങൾ വിമുഖത കാണിക്കുന്നതായി പരാതി ടൂറിസം രംഗത്ത് ഏറെ സാധ്യതയുള്ള കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് പഞ്ചായത്തിലെ ഹരിതീർത്ഥക്കര വെള്ളച്ചാട്ടം ആസ്വദിക്കാനെത്തുന്നവർക്കും അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നു കാലവർഷക്കെടുതിയിൽ വീട് തകർന്നു പാണപ്പുഴ ജി എൽ പി സ്കൂളിന് സമീപത്തെ മത്തിയാരി കല്യാണിയുടെ വീടാണ് തകർന്നത് വാർത്തകൾ വിശദമായി പാർലമെന്റിൽ ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിന് വൈദ്യുതി നിയമ ഭേദഗതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് പാസാക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ രാജ്യവ്യാപകമായി വൈദ്യുതി തൊഴിലാളികളും ഓഫീസർമാരും ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിന് പണിമുടക്കി പണിമുടക്കിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യനൂരിൽ ഡിവിഷൻ തല ധർണ നടത്തി വൈദ്യുതി മേഖലയുടെ സമ്പൂർണ്ണ സ്വകാര്യവൽക്കരണം ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നതും സാധാരണക്കാർക്ക് വൈദ്യുതി നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നതുമായ വൈദ്യുതി നിയമ ഭേദഗതി ബിൽ പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനത്തിനെതിരെ വൈദ്യുതി ജീവനക്കാർ തിങ്കളാഴ്ച ജോലി ബഹിഷ്കരിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചു എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും വൈദ്യുതി എത്തിക്കാനുള്ള സേവനം നടത്തിയത് ഈ പൊതുമേഖലയാണ് അവിടെ അമ്പത് പോസ്റ്റ് ഇട്ട് ഒരു വൈദ്യുതി എത്തിക്കുകയും അവിടെ അതിന്റെ മെയിന്റനൻസ് ചെലവ് അതിന്റെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അതിനുള്ള ചെലവ് അവിടെ പോയി ഓരോ രണ്ടു മാസം കൂടുമ്പോൾ മീറ്റർ റീഡിംഗ് എടുക്കേണ്ട മീറ്റർ റീഡർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ചെലവ് അവിടെ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് വന്നാൽ വണ്ടി ഓടിച്ച് അവിടെ പോയി ആ കംപ്ലൈന്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ ആ ലൈമൈന് വരുന്ന ചെലവ് പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ അഭിവാദ്യം ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു സംയുക്ത സമരസമിതി നേതാക്കളായ എം രാജേഷ് കുമാർ ടി പി സൂരജ് വി പി രാജീവൻ കെ സുധീർ കെ മനോജ് സി വി വിനോദ് എ വി രവീന്ദ്രൻ രമേശൻ കാളിയാടൻ പി വി ജയചന്ദ്രൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സോമി ജോസഫ് കെ പി ശ്രീരാജ് ഹരി മിനിയാടൻ 
സി കെ അഷറഫ് പി കെ ലക്ഷ്മണൻ പി സി രാജൻ പി വി ശിവജി സുധീഷ് പി വി തുടങ്ങിയവർ ധർണയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം കിട്ടാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷന്റെയും കെ ജി എൻ യുവിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും ധർണയും സംഘടിപ്പിച്ചു അസോസിയേഷൻ ബ്രാഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് പി ഐ ശ്രീധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ജീവനക്കാർക്ക് ജൂലൈ മാസത്തിലെ ശമ്പളം ഇതുവരെയും വിതരണം ചെയ്യാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷന്റെയും കെ ജി എൻ യുവിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും ധർണയും നടത്തി എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷൻ ബ്രാഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് പി ഐ ശ്രീധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇരുപത്തിയേഴാം തീയതിയാണ് ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം ലഭിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ മാസങ്ങളിൽ ശമ്പളം സമയബന്ധമായി വിതരണം ചെയ്യാതെ പലപ്പോഴായി രണ്ടാം അച്ഛൻ മക്കളെ പോലെ കിട്ടിയ സമയത്ത് തരുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് നമ്മുടെ ജീവനക്കാർക്കുള്ളത് ജീവനക്കാരുടെ വയറ്റത്തടിക്കുന്ന നടപടിയാണ് സർക്കാർ പരിയാരത്തെ ജീവനക്കാരോട് കാണിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ സർക്കാർ അധീനതയിലേക്ക് ഈ സ്ഥാപനം ഏറ്റെടുത്തതിനു ശേഷം കൃത്യമായി ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നും അന്നുണ്ടായിരുന്ന പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ഡി എ മാത്രമാണ് ഇന്ന് ലഭിക്കുന്നതെന്നും ശമ്പള പരിഷ്കരണവും ആനുകൂല്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ തടഞ്ഞുവെക്കുക മാത്രമല്ല ശമ്പളവും കൃത്യമായി തരാത്ത സാഹചര്യമാണുള്ളതെന്നും പി എ ശ്രീധരൻ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു യു കെ മനോഹരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടി വി ഷാജി എം കെ സജിത് കുമാർ കെ ശാലിനി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കെ വി ദിലീപ് പി വി സുരേഷ് ബാബു പി വി രാമചന്ദ്രൻ ടി പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ടി ശോഭന ബി കെ ധന്യ ജെ വിജയമ്മ കെ ഷൈജ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ സ്വപ്ന എന്ന വ്യക്തി നിരന്തരമായി മുഖ്യമന്ത്രിക്കും കുടുംബത്തിനുമെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിട്ടും ഒരു കേസ് പോലും സർക്കാർ എന്തുകൊണ്ടാണ് എടുക്കാത്തതെന്ന് കെ കെ രമ എം എൽ എ എം എൻ വിജയൻ സാംസ്കാരിക വേദി പയ്യനൂർ ഗാന്ധി പാർക്കിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു കെ കെ രമ എം എൻ വിജയൻ സാംസ്കാരിക വേദി പയ്യന്നൂരിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഗാന്ധി പാർക്കിൽ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു വിയോജിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന വിഷയത്തിലായിരുന്നു സെമിനാർ ഊരിപ്പിടിച്ച വാളുമായി നടന്ന വ്യക്തി ഇന്ന് നിരവധി വാഹനങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെയാണ് നടക്കുന്നതെന്നും ഈ ഇടതുപക്ഷ മുഖ്യമന്ത്രി ആരെയാണ് ഭയക്കുന്നതെന്നും ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ എം എൽ എ കെ കെ രമ ആരോപിച്ചു ചടങ്ങിൽ മുരളീധരൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അഡ്വക്കേറ്റ് ബ്രിജേഷ് കുമാർ അപ്പുക്കുട്ടൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു കനത്ത പോലീസ് സുരക്ഷയിലായിരുന്നു സെമിനാർ നടന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ മങ്കി പോക്സ് ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടതിനെ തുടർന്ന് ഏഴു വയസ്സുകാരിയെ പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി യു കെയിൽ നിന്നും എത്തിയ കുട്ടിയിൽ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടതിനെ തുടർന്നാണ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി യു കെയിൽ നിന്നും എത്തിയ കുട്ടിയിൽ മങ്കി പോക്സ് ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു സ്രവ സാമ്പിൾ എടുത്ത് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു കുട്ടിക്കൊപ്പം വിദേശത്തു നിന്നെത്തിയ അച്ഛനും അമ്മയും നിരീക്ഷണത്തിലാണ് മൂന്നുപേരുടെയും ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോ കെ സുദീപ് പറഞ്ഞു കുട്ടിയായതിന് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയോടെയാണ് പരിചരിക്കുന്നതെന്നും ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര കാലവർഷക്കെടുതിയിൽ വീട് തകർന്നു പാണപ്പുഴ ജി എൽ പി സ്കൂളിന് സമീപത്തെ മത്തിയാരി കല്യാണിയുടെ വീടാണ് തകർന്നത് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഏഴുമണിയോടെയാണ് പാണപ്പുഴ ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിന് സമീപത്തെ മത്തിയാരി കല്യാണിയുടെ വീട് തകർന്നു വീണത് കല്യാണി മാത്രമാണ് വീട്ടിൽ താമസം ശബ്ദം കേട്ടയുടൻ കല്യാണി പുറത്തേക്കിറങ്ങിയതിനാൽ പരിക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു വീട് പൂർണമായി തകർന്നു പഞ്ചായത്ത് വില്ലേജ് അധികൃതരെ വിവരമറിയിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി സുലജ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ 
ടൂറിസം രംഗത്ത് ഏറെ സാധ്യതയുള്ളതാണ് കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് പഞ്ചായത്തിലെ ഹരിതീർത്ഥക്കര വെള്ളച്ചാട്ടം എന്നാൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത ഈ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് മങ്ങലേൽപ്പിക്കുകയാണ് പ്രകൃതിക്ക് അനുഗ്രഹിച്ച വശ്യ സൗന്ദര്യമൊഴുകുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ഹരിതീർത്ഥക്കര വെള്ളച്ചാട്ടം പാറകളിൽ തട്ടിപ്പതഞ്ഞൊഴുകി പാൽനുര പോലെ പെട്ടെന്ന് താഴേക്ക് പതിക്കുന്ന ജലപ്രവാഹമാണിത് കോടമഞ്ഞു പോലെ കാറ്റിനൊപ്പം പറന്നു പറക്കുന്ന നീർത്തുള്ളികൾ സഞ്ചാരികൾക്ക് കുളിർമ നൽകുന്ന കാഴ്ചയൊരുക്കുന്നു വെള്ളം പതിക്കുന്നിടത്താകട്ടെ അപകടമില്ലാതെ ആസ്വദിച്ച് നീന്തിക്കുളിക്കുവാനുള്ള സ്ഥലസൗകര്യമുള്ളതാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ പഞ്ചായത്തിലെ ചൂരലിന് സമീപമാണ് അരിയിൽ ഹരിതീർത്ഥക്കര വെള്ളച്ചാട്ടം വിനോദസഞ്ചാര സാധ്യതകൾ ഇവിടെ ഏറെയാണ് എന്നാൽ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടക്കം നിരവധി സഞ്ചാരികൾ എത്തുന്ന ഹരിതീർത്ഥക്കരയിൽ ടോയ്ലറ്റ് സംവിധാനം അടക്കം അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാനുള്ള റോഡിന്റെ സ്ഥിതി പോലും പരിതാപകരമാണ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുവാനുള്ള വഴികാട്ടുന്ന ബോർഡുകൾ ഒന്നുപോലും ഇവിടെ കാണാനുമില്ല നമ്മുടെ അരിയിൽ പ്രദേശത്ത് ഇപ്പൊ നിരവധി ടൂർ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് നിരവധി ആളുകളാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്തത് വിമർശകരമാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെ ഇടത്തേക്ക് ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട് അടിസ്ഥാന സൗകര്യം ഇല്ലാത്ത തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ വലിയ വിഷയം റോഡ് നിർമ്മാണം ഉടനുണ്ടാകുമെന്നാണ് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ പറയുന്നത് വെള്ളച്ചാട്ടം ഒഴികെയുള്ള സ്ഥലമെല്ലാം സ്വകാര്യ ഭൂമിയായതിനാൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ പരിമിതിയുണ്ടെന്നും അധികൃതർ പറയുന്നു എന്തുതന്നെയായാലും അസൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും നിരവധി സഞ്ചാരികളാണ് ഇന്നും ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നത് ഈ അടുത്ത കാലത്തായി നല്ലൊരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹരിതീർത്ഥക്കര പ്രാദേശിക വിനോദസഞ്ചാരികളും അന്യസംസ്ഥാനത്ത് നിന്നു പോലും ആളുകൾ എത്തിച്ചേരുന്ന ഇവിടെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യവും ഇല്ല എന്നത് വലിയ പോരായ്മ തന്നെയാണ് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ ബാത്റൂം സൗകര്യം പോലും ഇവിടെ ഇല്ല എന്നത് അധികൃതർ ഇനിയെങ്കിലും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിന് വേണ്ടി കെ എൻ വർഷ വൈദ്യുതി നിയമ ഭേദഗതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് പാസ്സാക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ നാഷണൽ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് പഴയങ്ങാടി യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും സെഷൻ ഓഫീസ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രതിഷേധ യോഗവും നടത്തി പ്രതിഷേധ യോഗം സി പി എം മാടായി നോർത്ത് ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി എം രാമചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി പി എം മാടായി നോർത്ത് ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി എം രാമചന്ദ്രൻ പ്രതിഷേധ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇവരുടെ ഏതെങ്കിലും ആനുകൂല്യം വെട്ടിക്കുറക്കുന്ന സർക്കാർ നിലപാടിന് എതിരായിട്ടുള്ള സമരങ്ങളായിരുന്നു സമരങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാവാറ് എന്നാൽ ഇതിനതിനപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന നമ്മുടെ നാടിനെ ബാധിക്കുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ സാധാരണ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും മൂർത്തമായ വിഷയം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജീവനക്കാരും തൊഴിലാളികളും അതോടൊപ്പം തന്നെ എഞ്ചിനീയർമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഇതിലെ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ മുൻനിരയിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ വി വി രാജീവൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സോമി ജോസഫ് വിശദീകരണം നടത്തി മുൻ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ഹരിദാസ് ചന്ദ്രൻ അജയൻ ഇ വി ഗണേശൻ പി വി അനിൽകുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി പഴയങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച പ്രകടനം എരിപുരത്ത് സമാപിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി സി പി ഐ എം നേതാക്കൾ തനിക്കെതിരെ നിരന്തരം ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ തങ്ങളുടെ നേതാവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ മാത്രമുള്ളതാണെന്ന് ആർ എം പി നേതാവ് കെ കെ രമ എം എൽ എ പയ്യനൂരിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസുമായി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ രമയുടെ വാക്കുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നിയമസഭയിലായാലും എം എം മണിയെ പോലെയുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാരൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ നിരന്തരമായി ഇത് കേൾക്കൊട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ചിലത് പറയാൻ കണക്കാക്കി വന്നതാണ് എന്ന് അവർ സമ്മതിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പ്രീതിപ്പെടുത്തൽ അതിനകത്ത് വളരെ കൃത്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാമാണ് സി പി എമ്മിനെ നയിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ആ പാർട്ടി അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ പാർട്ടിക്ക് ഏത് ഇടതുപക്ഷ മൂല്യമാണുള്ളത് ഏത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മൂല്യമാണ് അവരെ നയിക്കുന്നത് എന്നുള്ള 
പ്രകൃതി രമണീയമായ എട്ടിക്കുളം ബീച്ചിൽ എത്തുന്ന സന്ദർശകരുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ വർധനവ് സന്ദർശക തിരക്ക് ഏറെ അനുഭവപ്പെടുമ്പോഴും എട്ടിക്കുളം ബീച്ചിൽ അടിസ്ഥാന സൌകര്യം ഒരുക്കുന്നതിൽ പ്രാദേശിക ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന വിമുഖത പരാതിക്കിടയാക്കുന്നു ലോക്ഡൌണിന് ശേഷം പൊതുയിടങ്ങൾ സജീവമായതോടെ പ്രകൃതി രമണീയമായ എട്ടിക്കുളം ബീച്ചിൽ എത്തുന്ന സന്ദർശകരുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ വർധനവാണുള്ളത് ഒഴിവ് ദിവസങ്ങളിൽ ബീച്ചിൽ വലിയ ജനത്തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയുടെ ടൂറിസം ഭൂപടത്തിൽ ഇതിനകം സ്ഥാനം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞ എട്ടിക്കുളം ബീച്ചിൽ സന്ദർശക തിരക്ക് ഏറെ അനുഭവപ്പെടുമ്പോഴും ബീച്ചിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിൽ പ്രാദേശിക ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന വിമുഖത പരാതിക്കിടയാക്കുന്നു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമെന്ന നിലയിൽ ഇവിടെ ഒരു സൗകര്യവും ഒരുക്കിയിട്ടില്ല ബീച്ചിലെത്തുന്നവർക്ക് പ്രാഥമിക സൗകര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനുള്ള യാതൊരു സംവിധാനങ്ങളുമില്ല സ്ത്രീകളടക്കമുള്ളവർ സമീപത്തെ വീടുകളെയും പള്ളികളെയുമാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് ബീച്ചിൽ ഇന്റർലോക്ക് പതിച്ച നടപ്പാത നിർമ്മിച്ച് ഇരിപ്പിടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ബീച്ചിലെത്തുന്നവർക്ക് അത് ഏറെ ഉപകാരപ്രദമാകും തെരുവു വിളക്കുകൾ കൂടി സ്ഥാപിച്ചാൽ രാത്രികാലങ്ങളിലും വിനോദസഞ്ചാരികൾ ബീച്ചിലെത്തും ബീച്ചിൽ വേണ്ട അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുവാൻ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടവും ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രമോഷൻ കൌൺസിലും ഇടപെടണമെന്ന ആവശ്യവും ഉയരുകയാണ് ഏഴിമലയുടെയും അറബിക്കടലിന്റെയും സംഗമ പ്രദേശമായ എട്ടിക്കുളം ബീച്ച് ഏറെ നയനമനോഹരമായ പ്രദേശമാണ് ഏഴിമല നാവിക അക്കാദമി പദ്ധതി പ്രദേശം ഈ ബീച്ചിനോട് ചേർന്നാണ് വൈദ്യുതി നിയമ ഭേദഗതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് പാസാക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ രാജ്യവ്യാപകമായി വൈദ്യുതി തൊഴിലാളികളും ഓഫീസർമാരും ജോലിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചു പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാതമംഗലം തൃക്കരിപ്പൂർ ചെറുപുഴ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും യോഗവും നടന്നു വൈദ്യുതി നിയമ ഭേദഗതി ബിൽ പാർലമെന്റിൽ പാസാക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ രാജ്യവ്യാപകമായി തൊഴിലാളികളും ഓഫീസർമാരും പണിമുടക്കി പണിമുടക്കിന്റെ ഭാഗമായി നാഷണൽ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മാതമംഗലം കെ എസ് ഇ ബി ഓഫീസിനു മുന്നിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ ധർണ സി ഐ ടി യു പെരിങ്ങോം ഏരിയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി സജികുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അതോടൊപ്പം രാജ്യത്തിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ചാമത് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഓരോ മേഖലയിലുമുള്ള വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ രാജ്യത്തെ ഭരണകൂടം നടത്തുക ഇതാണ് നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കെ വി സുധീഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ രാജൻ പി വി തമ്പാൻ എൻ ബി ഭാർഗവൻ എ പി മുരളീധരൻ എം സുകുമാരൻ പി അശോകൻ ടി വി സജീവൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കെ എസ് ഇ ബി വർക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തൃക്കരിപ്പൂർ ബസ് സ്റ്റാന്റ് പരിസരത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച ധർണാ സമരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സത്താർ വടക്കുമ്പാട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ എസ് ഇ ബി വർക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി ജനാഥനൻ ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ശ്രീജിത്ത് പെൻഷൻ യൂണിയൻ നേതാക്കളായ വൈ സുധാകരൻ പി ഗോവിന്ദൻ സി ഐ ടി യു ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് റഹ്മാൻ ജനറൽ വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം എം രാമചന്ദ്രൻ ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാവ് കെ വി യദു തുടങ്ങിയവർ വിവിധ വർഗ ബഹുജന സംഘടനയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് സംസാരിച്ചു വി എം പവിത്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ശശിയായിട്ട് സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു ചെറുപുഴ ടൌണിൽ പണിമുടക്കിയ തൊഴിലാളികൾ പ്രകടനം നടത്തി തുടർന്ന് നടന്ന ധർണ പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷൻ കെ കെ ജോയി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വി വി രാമകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി എസ് ജിതിൻ ആർ കെ സതീശൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നല്ലോമ്പുഴ കെ എസ് ഇ ബി ജീവനക്കാർ ചിറ്റാരിക്കലിൽ ധർണാ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു ഈസ്റ്റലേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ കെ മോഹനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ വൈദ്യുതി കമ്പനികൾക്ക് വിൽക്കപ്പെടുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല അങ്ങനെ സ്വകാര്യ മേഖലയിലാകുന്ന വൈദ്യുതി ഒരു നഷ്ടവും ഇല്ലാതെ അതിൽ അവർക്ക് വലിയ പണശരമൊന്നുമില്ലാതെ കോൺടാക്ട് വർക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ അംഗം ശരത് പി കെ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ എം ഷാജു പി കെ മോഹനൻ അനിൽകുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു 
അഴിമതി എന്ന വാക്കുപോലും പാർലമെന്റിൽ നിരോധിച്ച സർക്കാർ അപ്രഖ്യാപിത അടിയന്തരാവസ്ഥയാണ് നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് സി ഐ ടി യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ കാറമേലിൽ നടന്ന വാഹന പ്രചാരണ ജാഥയുടെ ഉദ്ഘാടനം നടത്തി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികം രാജ്യം ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയിൽ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം പോലും ഭരണകൂടത്തിനു മുന്നിൽ അടിയറ വെക്കേണ്ട സാഹചര്യത്തെ തുറന്നുകാട്ടാനാണ് വിവിധ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാൽനട പ്രചരണ ജാഥകൾ സംഘടിപ്പിച്ചത് വാക്കുകൾക്കും ഭക്ഷണത്തിനും വിലക്കേർപ്പെടുത്തുന്ന മോദി സർക്കാർ അനീതികൾക്കെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തുന്നവരുടെ നാവും ജീവനും അരിഞ്ഞുതള്ളുകയാണെന്ന് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ പറഞ്ഞു ആ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബി ജെ പി എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ ആർ എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനക്ക് ഒരു പങ്കുമില്ല എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് കെ രമേശനായിരുന്നു ജാഥ ലീഡർ വി ശശി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ വി സുധാകരൻ വി കെ കൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പാടിയോട്ടുചാൽ കെ പി കുഞ്ഞാപ്പു മാസ്റ്റർ പഠന കേന്ദ്രത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പാടിയോട്ടുചാലിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും എന്ന വിഷയത്തിൽ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു സി പി എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി പി ഐ എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി സത്യപാലൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി മുനയൻകുന്ന് രക്തസാക്ഷി സ്മാരകത്തിൽ നിന്നും എഴുപത്തിയഞ്ചു വനിതകൾ സെമിനാർ കേന്ദ്രത്തിൽ ദീപശിഖ എത്തിച്ചു സി പി ഐ ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം കെ വി ബാബു പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം കെ മനോഹരൻ പി ശശിധരൻ കെ വി ഗോവിന്ദൻ പി വി വത്സല കെ പി ഗോപാലൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപ്പുഴ യു ഡി എഫ് മാടായി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ധർണാ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഫണ്ട് വീട്ടിക്കുറച്ച് അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തെയും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അട്ടിമറിക്കുന്ന നിലപാടാണ് കേരള സർക്കാർ നടത്തുന്നത് എന്നാരോപിച്ചായിരുന്നു ധർണാ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചത് യു ഡി എഫ് കണ്ണൂർ ജില്ലാ കൺവീനർ അഡ്വക്കേറ്റ് അബ്ദുൽ ഖരീം ചേലേരി ധർണാ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം പവിത്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എസ് കെ പി സഖറിയ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ബി മുഹമ്മദ് അഷറഫ് യു റഫീഖ് എസ് യു റഫീഖ് ജോയ് ചൂട്ടാട് മോഹനൻ കക്കോപ്രവൻ കരുണാകരൻ മാസ്റ്റർ എ പി ബദ്രുദ്ദീൻ പി വി ഗഫൂർ റഷീദ ഒടിയിൽ ബൽക്കേസ് മുഹമ്മദ് അലി രമേശൻ ഏരിപ്രം എ സുഹ്റാബി തുടങ്ങിയവർ ധർണാ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി വെള്ളൂർ ജനതാ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനതാ പേട ബോട്ടിൽ മോര് എന്നിവയുടെ വിതരണോദ്ഘാടനം ഓഗസ്റ്റ് ഒൻപതിന് ജനതാ പ്ലാന്റ് പരിസരത്ത് നടക്കും ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പാൽ സംഭരണ വിതരണ രംഗത്ത് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചു വർഷക്കാലമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ജനതാ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി വൈവിധ്യവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പുറത്തിറക്കുന്ന പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളായ മിൽക്ക് പേട ബോട്ടിൽ മോര് എന്നിവയുടെ വിതരണോദ്ഘാടനം ഓഗസ്റ്റ് ഒൻപതിന് ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് ജനതാ പ്ലാന്റ് പരിസരത്ത് നടക്കും ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും മുൻ എം എൽ എമാരായ ടി വി രാജേഷ് സി കൃഷ്ണൻ എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികളായി പങ്കെടുക്കും സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ പ്രമുഖർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കുമെന്നും ബന്ധപ്പെട്ടവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പി പി രാമചന്ദ്രൻ ടി പി രവീന്ദ്രൻ എ വി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ടി പത്മനാഭൻ ടി കുഞ്ഞപ്പൻ ടി ശ്രീജിത്ത് തുടങ്ങിയവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ സ്വതന്ത്ര ചെങ്കൽ ലോറി ഓണേഴ്സ് മാതമംഗലം ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ റാലി സംഘടിപ്പിച്ചു ചെങ്കലിന്റെ അളവിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തി നാട്ടിലുള്ള ചെറുകിട വാഹന ഉടമകളെ പട്ടിണിയിൽ ആക്കിയതിനെതിരെയാണ് പ്രതിഷേധ റാലി നടത്തിയത് ചെങ്കല്ലിന്റെ അളവിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തി നാട്ടിലുള്ള ചെറുകിട ലോറി വാഹന ഉടമകളെ പട്ടിണിയിലാക്കിയതിനെതിരെയാണ് പ്രതിഷേധ റാലി നടത്തിയത് മാതമംഗലം ബസാർ കേന്ദ്രീകരിച്ചു നടന്ന പ്രതിഷേധ റാലി ലിജിൻലക്ക് ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു റാലിയിൽ നിരവധി പേർ അണിനിരുന്നു തുടർന്ന് നടന്ന യോഗം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി രാജേഷ് കടന്നപ്പള്ളി ഉദ്ഘാടനം 
ഡിഎസ്ടിഎ മാടായി സബ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി കുട്ടിക്കൊരു വീട് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വെങ്ങര മൂലക്കീൽ കടവിലെ ആദിത്യന് നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്ന വീടിന്റെ കട്ടിലവെപ്പ് നടന്നു മുൻ എം എൽ എ ടി വി രാജേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കട്ടിലവെക്കൽ ചടങ്ങ് മുൻ എം എൽ എ ടി വി രാജേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള എല്ലാ സംഘടനകളും മുന്നിട്ട് ഇറങ്ങേണ്ടത് തീർച്ചയായും ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ സമൂഹത്തിന്റെ ഈ ഒരു ആവശ്യകത തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സർക്കാരുമായി കൈകോർക്കാൻ പരമാവധി ആളുകൾക്ക് ഒരു വീട് നൽകാൻ ഒട്ടേറെ സംഘടനകൾ മുന്നോട്ടേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ സി പി ഐ എം കേരളത്തിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വീട് ഇതിനകം നിർമ്മിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ട് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ മാത്രം ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറിലധികം വീടുകളാണ് സി പി ഐ നിർമ്മിച്ച് നൽകിയത് മാടായി സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ കെ പത്മനാഭൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ എസ് ടി എ സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് കെ സി മഹേഷ് കെ സി സുധീർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ ശശിധരൻ ടി വി ഗണേശൻ സി വി സുരേഷ് ബാബു കെ മനോജ് കുമാർ വർക്കിംഗ് ചെയർമാൻ എം രാമചന്ദ്രൻ വി വിനോദ് വരുൺ ബാലകൃഷ്ണൻ കെ അജയൻ എ ജയൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ധർണാ സമരം നടത്തി ഡി സി സി നിർവാഹക സമിതി അംഗം കെ കെ സുരേഷ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് ധർണാ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വെട്ടിക്കുറച്ച മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് പുനഃസ്ഥാപിക്കുക ആറാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പിലാക്കുക ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതിയുടെ ഫണ്ട് അനുവദിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് ധർണാ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചത് ഡി സി സി നിർവാഹക സമിതി അംഗം കെ കെ സുരേഷ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം ടി പി അസീസ് എ വി രാമചന്ദ്രൻ എൻ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ പി ദിലീപ് കുമാർ സി പ്രകാശ് ബാബു രാജേഷ് ഏറ്റുകൊടുക്ക സൈനുദ്ദീൻ മാസ്റ്റർ കർഷക സംഘം സി ഐ ടി യു കെ എസ് കെ ടി യു എന്നിവയുടെ സംയുക്ത നേതൃത്വത്തിൽ കല്ലേറ്റും കടവിൽ പദയാത്ര നടത്തി നിരവധി പേർ ജാഥയിൽ അണിനിരന്നു കല്ലേറ്റും കടവിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച പദയാത്ര സി ഐ ടി യു പയ്യന്നൂർ ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് കെ കെ ഗംഗാധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അറുപത്തെട്ട് ജീവനക്കാരുടെ അടുക്ക ഇപ്പൊ ആറ് പേരുണ്ടായാൽ ആ ജീവനക്കാരെ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ജോലി ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നില്ല ഓട്ടോമേഷൻ സമ്പ്രദായമാണ് ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം തൊഴിലാളി മേഖലയിൽ കാർഷിക മേഖലയിൽ കർഷക തൊഴിലാളി മേഖലയിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിച്ചു വരുന്ന തെറ്റായ സമീപനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ വലിയ രീതിയിലുള്ള കടുത്ത ചൂഷണത്തിന് വിധേയമാവുന്നു കെ എസ് കെ ടി യു പയ്യന്നൂർ ഏരിയ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി പോത്തേരകൃഷ്ണനായിരുന്നു ജാഥ ലീഡർ പുന്നക്കടവ് വടക്കുമ്പാട് കോവപ്പുറം എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വീകരണത്തിനു ശേഷം രാമന്തലി സെന്ററിൽ ജാഥ സമാപിച്ചു വിവിധ ഇടതുപക്ഷ സി പി ഐ എം പോഷക സംഘടനകളുടെ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ സാമൂഹിക് ജാഗരൺ കാങ്കോൽ വെസ്റ്റ് മേഖലാ പ്രചരണ ജാഥയ്ക്ക് തുടക്കമായി കാങ്കോൽ ടൌണിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച ജാഥ കെ ഡി അഗസ്റ്റിൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചരിത്രം തിരുത്തിയെഴുതരുത് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടങ്ങളിൽ വർഗീയവാദികൾക്ക് ഒരു പങ്കുമില്ല തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് സി ഐ ടി യു എ ഐ കെ എസ് കെ എസ് കെ ടി യു തുടങ്ങിയ സംഘടനകളുടെ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ സാമൂഹിക് ജാഗരൺ കാങ്കോൾ വെസ്റ്റ് മേഖലാ പ്രചരണ ജാഥയ്ക്ക് തുടക്കമായി കാങ്കോൾ ടൌണിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച ജാഥ കെ ഡി അഗസ്റ്റിൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജാഥ ലീഡർ ടി നാരായണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി വി ചന്ദ്രൻ പി രാധാകൃഷ്ണൻ സി കെ രവി എൻ അബ്ദുൾ ഗഫൂർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കാങ്കോൾ ടൌണിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച ജാഥ വടശ്ശേരി കിഴക്കേക്കരയിൽ സമാപിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരുവെള്ളൂർ വെള്ളൂർ ജവഹർ വായനശാല ആൻഡ് ലൈബ്രറിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ലളിതാംബിക അന്തർജനത്തിന്റെ അഗ്നിസാക്ഷി പുസ്തകാവതരണം നടന്നു ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യം എഴുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷിക പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായാണ് പുസ്തക ചർച്ച സംഘടിപ്പിച്ചത് വെള്ളൂർ ജവഹർ വായനശാല ആൻഡ് ലൈബ്രറിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നവശക്തി ക്ലബ് ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ജയചന്ദ്രൻ കുട്ടമത്ത് 
ലളിതാംബിക അന്തർജനത്തിന്റെ അഗ്നിസാക്ഷി പുസ്തക അവതരണം നടത്തി പി രഞ്ജിത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡോക്ടർ പി ഡി സീമ ഒ കെ രാജേഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് യോഗ കാങ്കോലിന്റെ നാലാം വാർഷികാഘോഷം കാങ്കോൽ ശിവക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് വെച്ച് നടന്നു പി വി രാഘവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ദുബായി ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് യോഗയുടെ ബ്രാഞ്ചായാണ് നാലു വർഷം മുൻപ് കാങ്കോലിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് യോഗ കാങ്കോൽ ആരംഭിച്ചത് മികച്ച ജനപിന്തുണയും യോഗ ക്ലാസുകൾ നടത്താൻ യോഗാധ്യാപകനായ നാണുക്കുട്ടൻ നടത്തുന്ന നിസ്വാർത്ഥ സേവനവും കൊണ്ടാണ് നാലു വർഷം വരെ ഏറ്റവും ഭംഗിയായി യോഗ ക്ലാസ് നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞതെന്ന് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പി വി രാഘവൻ പറഞ്ഞു അഷ്ടാംഗ യോഗയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ സുഖം പ്രാപിക്കുവാനും വരാതിരിക്കുവാനും ചെയ്യാവുന്ന അറുപതിൽ പരം ആസനങ്ങൾ കോർത്തിണക്കി തയ്യാറാക്കിയ ക്ലാസ്സാണ് തികച്ചും സൗജന്യമായി ഇവിടെ പകർന്നു നൽകുന്നത് നാലു വർഷത്തിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷവും കാങ്കുൽ ശിവക്ഷേത്ര ഹാളിലാണ് ക്ലാസ് നടത്തുന്നത് ദീർഘകാലം ദുബായിൽ ജോലി ചെയ്ത നാണുക്കുട്ടനാണ് യോഗ അധ്യാപകൻ യാതൊരു ലാഭേച്ഛയും കൂടാതെ തികച്ചും സൗജന്യമായി എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടെ ക്ലാസുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടറായ ഗോവിന്ദൻ ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടറായ ഗോവിന്ദൻ നമ്പൂതിരി ജീവിതശൈലി രോഗബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും നൽകി വി കുഞ്ഞിരാമൻ ഇളയ പൊതുവാൾ ടി കെ പത്മനാഭൻ ടി വി ബാബു രാജഗോപാലൻ ഉഷ ദാമോദരൻ വത്സല ടി കെ സതി സുരേന്ദ്രൻ ശ്യാമള എൻ വി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരുവെള്ളൂർ ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്ത് പതിനേഴാം വാർഡ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിജയികൾക്ക് അനുമോദനവും പാടിയോട്ടുചാൽ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് നിയുക്ത പ്രസിഡന്റിന് സ്വീകരണവും സംഘടിപ്പിച്ചു ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്ത് പതിനേഴാം വാർഡ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു ഉന്നത വിജയികൾ റാങ്ക് ജേതാക്കൾ കായിക രംഗത്ത് നേട്ടങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കിയവർ തുടങ്ങിയവർക്ക് അനുമോദനവും പാടിയോട്ടുചാൽ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കുട്ടിച്ചൻ തുണ്ടിയലിന് സ്വീകരണവും നൽകി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം മോൻസ് ജോസ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വാർഡ് പ്രസിഡന്റ് അനീഷ് കാലായിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കണ്ണൂർ ഡി സി സി നിർവാഹക സമിതി അംഗം കെ കെ സുരേഷ് കുമാർ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി ടി വി കുഞ്ഞമ്പു നായർ വി കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ എന്നിവർ അനുമോദന പ്രസംഗം നടത്തി വി മാത്യു പാറശ്ശേരിയിൽ മഹേഷ് കുന്നുമ്മൽ എ ബാലകൃഷ്ണൻ ടി പി ചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ വൈദ്യുതി നിയമ ഭേദഗതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിന് രാജ്യവ്യാപകമായി വൈദ്യുതി തൊഴിലാളികളും ഓഫീസർമാരും പണിമുടക്കിയതിന് മുന്നോടിയായി പയ്യനൂർ ടൌണിൽ പന്തം കൊളുത്തി പ്രകടനം നടത്തി പണിമുടക്കിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന പന്തം കൊളുത്തി പ്രകടനത്തിനു ശേഷം നടന്ന വിശദീകരണ യോഗത്തിൽ കെ സുധീർ ടി പി സൂരജ് പി വി ലക്ഷ്മണൻ രാജേഷ് കുമാർ സി വി വിനോദ് എ വി രവീന്ദ്രൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സംയുക്ത സമരസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ ടൌണിൽ നടന്ന പ്രകടനത്തിന് പി വി ജയചന്ദ്രൻ പി വി അനിൽകുമാർ എം വി സുനിൽകുമാർ പി വി സുധീഷ് കെ ഗണേശൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഇന്ത്യൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കോറോം വാർഡ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടുവിൽ ഉന്നത വിജയികളെയും ഭാരത് സേവാ സമാജ് ദേശീയ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹയായ സജിത പള്ളത്തിനെയും അനുമോദിച്ചു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ബി പി പ്രദീപ് കുമാർ അനുമോദന പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇന്ത്യൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കോറോം വാർഡ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം കൈവരിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളെയും അഭിനയം കല എന്നിവ മുന്നെത്തി ഭാരത് സേവ സമാജ് ദേശീയ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹയായ സജിത പള്ളത്തിനെയും അനുമോദിച്ചു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ബി പി പ്രദീപ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അർജുൻ കോറോത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നഗരസഭാ കൌൺസിലർ എ രൂപേഷ് പ്രശാന്ത് കോറോ മഹിത മോഹൻ പി വി വൈശാഖ് ഗോകുൽ ഗോപി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മുരളി പള്ളത്ത് സൗരവ് തറമൽ എം സനുഷ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ
പാർലമെന്റിൽ വൈദ്യുതി നിയമ ഭേദഗതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് പാസാക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ രാജ്യവ്യാപകമായി വൈദ്യുതി തൊഴിലാളികളും ഓഫീസർമാരും പണിമുടക്കി പണിമുടക്കിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധയിടങ്ങളിൽ ധർണയും പൊതുയോഗവും നടന്നു പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ജീവനക്കാർക്ക് വീണ്ടും ശമ്പളം മുടങ്ങിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷന്റെയും കെ ജി എൻ യുവിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും ധർണയും സ്വപ്ന എന്ന വ്യക്തി മുഖ്യമന്ത്രിക്കും കുടുംബത്തിനുമെതിരെ നിരന്തരം ആരോപണമുന്നയിച്ചിട്ടും ഒരു കേസ് പോലും സർക്കാർ എന്തുകൊണ്ടാണ് എടുക്കാത്തതെന്ന് കെ കെ രമ എം എൽ എ എം എൻ വിജയൻ സാംസ്കാരിക വേദി പയ്യൂർ ഗാന്ധി പാർക്കിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു കെ കെ രമ എട്ടിക്കുളം ബീച്ചിൽ എത്തുന്ന സന്ദർശകരുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ വർധനവുണ്ടാകുമ്പോഴും ബീച്ചിൽ അടിസ്ഥാന സൌകര്യം ഒരുക്കുന്നതിൽ പ്രാദേശിക ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങൾ വിമുഖത കാണിക്കുന്നതായി പരാതി ടൂറിസം രംഗത്ത് ഏറെ സാധ്യതയുള്ള കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് പഞ്ചായത്തിലെ ഹരിതീർത്ഥക്കര വെള്ളച്ചാട്ടം ആസ്വദിക്കാനെത്തുന്നവർക്കും അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നു കാലവർഷക്കെടുതിയിൽ വീട് തകർന്നു പാണപ്പുഴ ജി എൽ പി സ്കൂളിന് സമീപത്തെ മത്തിയാരി കല്യാണിയുടെ വീടാണ് തകർന്നത് ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം